ሰላም ሰላም ጤና ያስልኝ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ባላችሁ በትክዚያብር ሰላም ታከና አንተ ጋር ይሁን ይያልኳችሁ ነኝ 24 ሰዓት ዜና ለዛሬ ለእናንተ ይሆናል በየካሰብኳችሁ ራስተ ዜናዎች ማከለ አንዱን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ በኢትዮጵያ ቀለበታ ማጻይ ግርዶሽ ይላል ራሱ ሙሉ መረጃውን እነሆ ተከታተሉት የጻይ ግርዶሽ በጨረቃና በጻይ በመሬት መካከል በመክሁን ጻይ ሙሉ በሙሉ ተጋርዳ አብራን መስጠት የማትችልበት ሁኔታ ሲኖር ወይም ጨለማስቱን የሚፈጠር ክስተት ነው በኢትዮጵያ ድጋሚ ይታየውና የቀለበት ቅርስ ላለው ቀለበታማ የሚል ስያሜ ሰጥቶ የጻይ ግርዶሽ ከ18 አመት ተከስቶ መሆኑን ዶቼቪ ይገለጹ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ተቋም ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን በላይ ሙሉ የጻይ ግርዶሽ የሚኖር ደግሞ ከ 146 አመት በኋላ ሞኑን ነው ያስረዱት ይፍታችን ውርሰኔ 142012 ታም በኢትዮጵያ ብርጋም የሚታየው ቀለበታ ማይጻይ ግርዶሽ በኮንጎ ተነስቶ በማክላብ አፍሪካ ሪፐብሊክ ሱዳን እና ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ አዳርሶ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመሻገር የመንን ሳውዲ አረቢያን ኦማንን ካካለለ በኋላ ወደ ሲያ አግራ በመዝለቅ በደቡብ ፓኪስታን በሰሜናዊ ህንድ ግዛት እና ቻይና ውስጥ ከተከሰተ በኋላ ፓስፊክ ውቅያኖስ አካባቢ እንደሚያበቃ ይተበቃል ከመራብ እስከ ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚታየው ጻይ ግርዶሽ ከጥዋቱ 12 ሰዓት 45 ከቀኑ 6030 የሚቆይ ሲሆን ከርፋዱ 3 ሰዓት 40 ደግሞ ለ38 ሰዓት ቸለማ እንደሚሆንም ከዳይሬክተሩ ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል ግርዶሽ ኮሌጋ ተነስተው ከፊል ጎጃም ጅባራን ጊሸን አባይን ሌሎች ማካበብች የሚያዳር ሲሆን ጎንደር ደብረ ታቦር ወሎ አላማታ መቅለይ አዲስ አበባ እና ሌሎችም ስፍራዎች ለተወሰነ ግዚያት በጨለማ እንደሚዋጥም ነው የተገለጸው ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን ብላይ እንዳሉ ከኢትዮጵያ መሆነ ከሌሎች ዓለም አገር አብተላይ መልኩ ላሊበላ ላይ ዲክ ዲክ ያለ ጨለማ ይሆናል ላሊበላ በጻያ አቀማመጥና ባላት ልጅ ተፈጥራዊ የመሬት ገጽታ ምክንያት የቀለበት ግርዶሽ ሙሉ ለሙሉ በአካባቢ እንደሚታይም ታውቋል ይንንም ዓለም አቀፍ የሰነ ፈለክ ማህበር የምርምር ቡድን ሳይንቲስቶች ምራስ ቀድሞ በጥናት በማረጋጋታቸው በርካታ ተመራማሪዎች ቱሪስቶች ታሪካዊ ክስተቱ ለመታደም ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት እንግድ ስለነበረጋ ስለነበረባቸው ዝግጅት አስተባባሪ ብሄራዊ ኮሚቴ ተቋቅሞ ነበር ይሁን እንጂ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የጉዞ ገዳ ምክንያት ውጥናቸው ቢስተጓጎሉ መንግስት ዓለም በጉጉት የሚተብቀው ይህንን በረጅም አመት የሚታይ ክስተት ያገሪቱ ገጽታ ለማስተዋቅ በልዩ ዝግጅት የሚያከብረው ለደው ቺፍ አስተዋቀል በተባበሩ መንግስታት እንታዊ የቅርስ መስብ እውቅና በሰጣቸው በርካታ ሳይንቲስቶችና ቱሪስቶች ቀልብ በመትስበው ባሊያ ሊበላ በኢትዮጵያ በሌሎች ማገር አክብሎች በመስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ የህዋ ስፔስ ቱሪዝም ማስፋፋ ስራ እንደሚጀመር ዶክተር ሰለሞን ይፋ አድርገዋል ኢትዮጵያን ለስነ ፈለክ ምርምር ለስፔስ ቱሪዝም እናስተዋውቀበት እንዲም አግሪትስም በአለም ዙሪያ ጎልቶ የሚወሳ በዲህ አይነት ፍጥሮ ክስተታዊ ክስተት እኛም ትውልድ ከረጅም አመት በኋላ ለማየት መታደሉ ድለኛ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ርሰቡ ለአጭር ሰዓታት የሚከሰተው ይህን ሁኔታ ምንም አይነት መደናገጥ ሳይሳይ ጤናማ በማይጎዳ መልኩ በጥንቃቄ ሊከታተለው ይገባል ብለዋል ኢትዮጵያ ለስነ ፈለክ ምርምርና ለስፔስ ቱሪዝም በመናስተዋውቀበት በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ተንክራ የጻይ ጨረር ራዲሽን ከባድ የሆነት ጉዳት የሚያስከትል በመሆኑ ማንኛውም ሰው ቀለበታዊ የጸሃይ ግርዶሽ ክስተት ያለ መከላከያ መነጽር ማለትም ቢዮር በባዶ አይን መንመልከት እንደም መንመልከት እንደማይኖርበት ማሳሰቢያ ተላልፏል ፎቶ ካሜራ የሚያነሱሶች መሆኑ ለካሜራው ልዩ መከላከያ መጠቀም እንደሚገባቸው ማሳሰቢያ የቀለበት ግርዶሽ በጣም ደምቆ ይም በሚታይባቸው ኩልዎች ኮዲዮ የጨረቃ መከላከያ መነጽር የተከፈለ መሆኑን ዳይሬክተሩ ለዶቼብ ጨምረው ገልጸዋል ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎች ሀገር ጎብኞች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የመጪውን እሁድ ታሪካዊ ክስተ ለመታደም ባያችንም ኢትዮጵያ ከፌደራልና ከአማራ ክልል መንግስት እንዲሁም ኮማንድ ፖሊስ ጋር በመነጋገር ባላሊ በላ በልዩ ሁኔታ ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛሉ ክስተቱ በኢትዮጵያ ባለሙያዎች ለመርመር የሚተጋ ያለ ምሁዋ ተመራማሪዎች ለበለጠ ጥናት የሚጋ በዚ እንዲሁም ለዘርፉ ገብ የሚያመጣ የኢኮኖሚ ምንጭ ሊሆን ስለሚችል አቅም በሚፈቅነው መንገድ በሄሊኮፕተር እና በድሮና ካሜራ ይህንን ታሪክ ክስተት በጥንቃቄ በመቅረጽ ለቀጣዩ ቱል ለጥናት ምርምር ማስቀረት እንደሚኖርበት ነው የተገለጸው ሙሉ የጻይ ግርዶይ በኢትዮጵያ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በየመት አመቱ 
ቡክ ሲከሰ መኖር ልዩ ልዩ ታሪክ ድርሳና ላይ የሰፈሩ መረጃዎች መጥቆማቸው ይገለጹ ዶክተር ሰለሞን ላብነትን ባጽይ ሱን ይስ ዘመን መንግስ በወንጀል ጥፋት የሞት ብየን የተፈረበት በተበት አንድ ሰው ሙሳኔ ከመጽናቱ አስቀድሞ በአገሪቱ የጻይ ግርዶሽ መከሰቱን ተከትሎ ፍርድ እንደተነሳልት የሚገልጽ ታሪክ መኖሩን ጨምረው አስረድቶ አልክሮን አድማጮች ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ይሄው ነው ላልሰሙ አሰማቸው ለቤት ሰዎች አጩ በዛ አብዛኛው በዚሁ ክልል አለ ቤት ሰዎች አጩ ማክስላለባቸው አሳውቁ ባላችሁ በሰላም ቆይ